Hallelujah. Hallelujah. It's a joy to be here. With the hungry Hungarian. <laughs> I love the hunger of God in this place. Nagyon élvezem, amilyen éjség van itt ezen a helyen Isten iránt. It's a blessing, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ez egy óriási áldás, mert áldottak azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Amen. Amen. Be satisfied. Mert őket betölti az Úr és megelégíti. Amen. Hallelujah. I'm so excited to see. To see you pressing into God. Nagyon nagy öröm meglátni titeket, hogy előre nyomultok Isten be, hogy megkapjatok tőle mindent. Because you can feel that the hunger of God in God's people. Mert egyszerűen érzed azt, amikor Isten népében ott van Isten éjsége. It pulls on heaven. Mert az egyszerűen olyankor lehúzza az egész mennyet. Lehúzza Isten jelenlétét. És Isten számára ellenállhatatlanokká válunk. Egyszerűen meg se bírja állni, hogy meg ne álljon olyankor bennünket. Szóval csak maradjatok meg az éjségben. Maradjatok meg a szomjúságban. Because there's so much more. Mert annyira sokkal több van még. There is so much more. Annyira, de annyira sokkal, de sokkal több van még. More. Még. Me. 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 Oh my. Well, I've just been enjoying. Being with you these last few days. Anira, I have been so delighted to follow your tours for the last few days. I'm not sure what I'm doing. I'm just enjoying God's presence in this nation. Anira, I have been so delighted to follow your tours for the last few days. You know, I believe that it is so important. Tudjátok, én hiszem azt, hogy annyira nagyon fontos az. The solution to hunger is God's people. Mert a megoldás itt a, a Magyarország számára Isten népe. Amen. 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 Ti határozzátok meg a nemzetetek sorsát. Azt mondja, hogy az én népem, amely nevemről neveztetik. If we humble ourselves, if we pray, if we press into the heart of God. Ha megaláznánk magunkat és imádkoznánk és előre nyomnánk magunkat Isten jelenlétébe. Seek His face. És keresnék az ő arcát. He does two things. He forgives. Ő két dolgot tesz, hogy akkor megbocsát. And then He brings healing to the land. És aztán gyógyulást hoz el a földnek. Things get healed. Education starts getting healed. Politics gets healed. Elkezdenek meggyógyulni a dolgok, míg a az oktatás és a politika is elkezd meggyógyulni. Transformation. Transformációk történnek. Átalakulás. Change. Change is is begins as what we declare over our nation. A változás azzal kezdődik el, hogy mi mit hirdetünk ki a nemzetünkre. I grew up in a country in spiritual decline. Én egy olyan országban nőttem föl, ami szellemileg teljesen lefelé süllyedt, lefelé volt. And so many Christians just kept declaring, "This nation is finished. This nation, God has finished with it." És olyan sokan keresztények mondtak ki olyanokat, hogy ennek a nemzetnek már vége. Isten már lemondott erről, erről a nemzetről. Isten már elhagyta ezt a nemzetet. And when you curse your harvest fields, de tudod amikor te meg átkozod a saját aratási helyedet, that's what you are reaping. Akkor pontosan azt fogod leáratni. I'm really not bothered with what witches and warlocks are saying. Tudjátok engem abszolút nem érdekel, hogy mit mondanak a bosszorkányok, a varázslók és a mindenféle okult emberek. I've been to Africa. In Africa, I've been to Africa. I've had voodoo people cursing me as I preach. Ahol mi alatt prédikáltam a voodoo emberek folyamatosan átkoztak engem. It didn't stop the power of God moving. De nem állította meg Isten erejét, tartotta a mozdulat és cselekedett a mozdulat. Because the last time I read my Bible. Mert legutóbb, amikor megnéztem a Bibliában, én azt olvastam. I heard that the grain 
the one was in me. Amen. It says, Rejoice, rejoice, Christ is in me. But it's what the believers who God has given dominion to. De ha azok a hívő emberek, akiknek Isten hatalmat és uralmat adott, it's what the believers say. Hogy ők mit mondanak, ez a fontos. Because life and death are in the power of the tongue. Mert élet és halál van a nyelvünkben, a szárban, a nyelvünk hatalmában. And I have changed what I speak over my nation. I have changed what I speak over my church. I am declaring what I'm hearing from heaven. Mert én most már azt hirdetem ki, amit hallok a mennyből. And more and more of us believers. És sokkal inkább mi hívők. You know there are many unbelieving believers. Tudjátok, hogy nagyon sok hitetlen hívő van. We need to be speaking what God says. Nekünk azt kell beszélnünk, amit Isten mond. Oh, God's people. Bárcsak Isten népe. I know one pastor. One pastor. Each man had a pastor. He wanted his people to to really get going and go. Aki nagyon szeretik volna, hogy az ő, tehát nagyon szerette volna, hogy az ő emberei vagy a gyülekezet tagjai nagyon égjenek az úrért. He put all these training programs together for his church. És mindenféle kiképzési programokat készített a gyülekezetének, és tanította őket. Oh, he did so much training. És állandóan csak tréningeztek, állandóan csak mindenféle iskolákat, egyik programot a másik után csinálták. And still the people didn't do it. De az emberek még ezek után se csinálták, meg amiket kellettek volna csinálniuk. He's getting really mad at God now. Szóval nagyon elkezdett Istenre megharagudni ez a pásztor. He's mad at the people and he's mad at God. Már haragudottak ott az emberekre is, meg haragudott Istenre is. <laughs> that is not a good place to be. <laughs> so he was praying. So he as a pastor. God spoke to him. It's your fault. He said no. I said no. I've done all the training. Hát mindenféle kiképzést csináltam, a hibád az, hogy te a szíved mélyén el sem hiszed azt, hogy az emberek képesek megtenni. És meg kell, hogy változtassam a szívedet. És meg kell, hogy változtassam a szívedet. Because no matter what you say, mert teljesen mindegy az, hogy mit mondasz neki. No matter what you do, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. If you don't believe it, ha nem hiszed azt el, it's not going to happen. Akkor nem fog megtörténni. Because you speak from your spirit. Mert a szellemet ből beszélsz. And that guy repented. És ez az ember megtért. And he said, "Oh God." És azt mondta, "Ó Istenem." Change my heart. Változtasd meg az én szívemet. Then he began to see as God sees. És akkor elkezdett úgy látni, ahogy Isten lát. And he saw these people, but he hadn't believed in. És meglátta azokat az embereket, akikben az előtt nem hitt. As God saw them. És elkezdte őket úgy látni, ahogy Isten látta őket. Revived. Látta, ahogy ébredések keltek, amik teljesen megerősödtek, és és betöltek eztek Istennek a kenetével. And he went back. És így ment vissza hozzájuk. This time. És ez a kalomban. He did it. 
This nation has a tremendous revival history. Ennek a nemzetnek azóta egy óriási ébredési története van. It's so easy for us to put down God's people. Annyira könnyű lenyomni Isten népét. It's so easy to put down one another. Annyira könnyű egymást lenyomni és hibáztatni. It's so easy. Annyira könnyű to speak things. Dolgokat csak úgy kimondani. But I want to speak revival over. De én ébredést akarok kimondani Magyarországra. There's something in you. Van benned valami. That is pulling on God's heart. Ami egyszerűen lehúzza Isten szívét ide. And since I've been here, és mióta itt voltam közöttetek, I sense the tangible presence of God in a very special way. Yes, Lord. Istennek egy nagyon kézzel fogható jelenlétét érzékeltem, és éreztem meg itt köztetek. Hallelujah. And if we can get God's people. És ha mi el tudjuk jutatni Isten népét oda, to come into agreement with the heart of God, hogy egyetértésben kerülhessenek Isten szívével, this move of God can tip over. Istennek ez a mozgalma egyszerűen csak túl fog csordulni, and bring change to our nation. És el fog hozni változást ebbe a nemzetbe. I can feel the the initial burning of a move of God. Érzem egyszerűen, hogy Isten tűzze ég már, és ez valamit elkezdett itt. Sometimes you don't know what you've got until it's too late. Sokszor még azt sem tudod, hogy mi van rendelkezel azért, mikor már túl késő, hogy mit kaptál. I remember in the 90s outpouring in London. Emlékszem a 90-es években, amikor Londonban volt Isten szellemének egy kiáradása. És legalább két éven keresztül Isten ereje olyan sok gyülekezetbe betört. Még olyan gyülekezetekben is, ahol nem is hittek a Szent Szelem erejében, a Szent Szelem erejében. Akiket atyádnak nevezünk, de úgy öltözködnek, mint az anyák. Atyádnak hívod, és úgy öltözik, mint az anyák. De eljött Isten, 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 Isten meg tud tenni. Mert ez ki fog törni minden egyes helyre. Csak kerülj egyetértésbe vele. A mennyel. És egyszerűen húzd le Isten szívét. Nyam, nyam. I want you to stand right now. I want you to begin to pray. Begin to speak revival over Croatia, over wherever it is. Bárhol nem is jöttél, érted is fogod most kezdeni. Just pray for one another. Vannak itt szentek, vannak itt szentek. Lord, 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 Lord,
Jesus, let me be. 